എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഫീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുശ്രീന ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മീൻകറിയാണ് നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ മീൻകറി അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാവോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബെഡ് ബട്ടൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മീൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേദാർ ഫിഷ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതാ പേര് അത് കാണുന്നത് പേരെന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കറിയും നല്ല ടേസ്റ്റാ വറുക്കുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി ഞാൻ അഞ്ച് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അപ്പൊ അധികം പുളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുളിയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഒന്നും എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് പാകത്തിന് എടുക്കണേ ഞാൻ ഇത് കഴുകിയിട്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളം കളയാതെ ആ വെള്ളം തന്നെ വേണം നമ്മൾ മീൻകറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ആ വെള്ളവും കുടമ്പുളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഫ്ലേവറിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി അതല്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ മീൻകറിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്ന പത്തണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇഞ്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് നിറയെ കീറിയെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് ചേർക്കുമ്പം എരിവ് ആകെ കൂടിപ്പോകും ഇനി ഇപ്പം മീൻകറി വെക്കും ഇനി മീൻകറി വെക്കാനുള്ള ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണ കുറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പുകയില്ല ചട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതോടെ വരെ ഇത് പുകയും കടുവ് പൊട്ടിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്നതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ പൊടികളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം വരറ്റി എടുത്താൽ മതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കും കുറച്ച് ചേർക്കും അത് ഓരോരുത്തരും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം കേട്ടോ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നതിന് പകുതിയാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടും ഇളക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം പൊടിയൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പാത്രം ചൂടായിട്ട് പുകയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കരിഞ്ഞു പോവല് കരിഞ്ഞു പോയാൽ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും മീൻകറി
പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഉണ്ട് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടും തിളക്കട്ടെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലോണം തിളച്ചെല്ലാം മിക്സായി നമുക്ക് ഉപ്പുമൊക്കെ നോക്കി പാകത്തിലാണോ നോക്കിയിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീൻ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ മീനിലെ എല്ലാ പാട്ടിലും മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ മുങ്ങി കിടക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അരമണിക്കൂറാ വേവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കേദാർ ഫിഷ് എപ്പോഴും വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എനിക്ക് അരമണിക്കൂറ് വേവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മീനിനനുസരിച്ച് വേവ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതിനനുസരിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകമാണെന്നൊക്കെ ഇളക്കി നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് തുറന്നു നോക്കാം ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ പുളി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുളിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് പുളി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച പുളി ആയിട്ട് പുളി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് പീസ് ഇട്ടത് ഇതിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിപ്പം നല്ല പുളിയുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് മാറ്റി നിങ്ങളും അതുപോലെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തും കൊടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ വളരെ പാകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ തിളപ്പിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് മൂടിയെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന മീനിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വേണം വെക്കാൻ ചില മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേഗം വെന്ത് തുടങ്ങി പോകരുത് ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുത്തൽ എത്ര നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ ചെറിയൊരു കുത്തലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുത്തലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിയേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ മീൻകറി വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇത് ചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടായിട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടി കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഈ കപ്പ ഇത് അധികം വേവാത്ത കപ്പയായിരുന്നു എത്ര ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇത് വേവണില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് തോരൻ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടി ചേർത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരണം പിന്നെന്താ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാവോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ